Olá, meu nome é Maria Carolina e você está no Por Aí com Carol. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, nós estamos em Itaipava, estamos aqui no castelo de Itaipava e vamos mostrar para vocês um pouco do que a gente fez em um dia aqui nesse município incrível da cidade de Petrópolis. Vamos lá? Oi, gente. Então... É, eu vou começar esse vlog explicando para vocês como que vai funcionar. É, a gente está aqui no castelo de Itaipava agora, inclusive um dos pontos turísticos aqui de Itaipava é o castelo. Eu diria até que o principal ponto turístico de Itaipava é o castelo, porque aqui você pode fazer uma visitação independente de você estar ou não hospedado. Eu vou botar aqui o valor que é a visitação, né? Que você pode entrar no castelo e tudo mais. Mas se você não está disposto, ah, não, Carol, eu quero fazer uma viagem econômica, eu não quero... Eu não quero pagar nenhum valor e tal. Você também pode vir, porque eu acho que só essa área externa aqui já vale a pena, já rende muitas fotos legais. Você consegue vir aqui na frente do castelo, na parte de trás. Então, assim, é, na, você sai ali na BR-040, já entra aqui, tira uma, faz umas fotozinhas assim. Isso é de graça, a área externa você pode ficar de graça, de boa, pode parar no estacionamento ali. E vim fazer umas fotos e depois ir embora. Mas se você tiver interesse em conhecer um pouco mais da história do castelo, aí você pode ou se hospedar, que você vai ter acesso, ou é, pagar a entrada para conhecer um pouco mais dele por dentro. Tá bom? Tem essas duas opções. Mas se você quiser ver um pouco mais desse castelo, <coughs> mas se você quiser ver um pouco mais desse castelo aqui no YouTube, temos um vídeo que a gente se hospedou no castelo de Itaipava. Eu vou deixar linkado no final desse vídeo. Aí, daí, quando você acabar aqui, você já vai direto para lá, que você vai ver a experiência completa que é de se hospedar no castelo de Itaipava. Tá bom? Tem esse vídeo completinho lá, com todas as cenas. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar, assim, um preview para vocês de como que é ficar aqui no castelo de Itaipava ao decorrer desse vídeo também. Vamos lá? Olá, bom dia, gente. Então, já chegamos aqui no, no centrinho, né, de Itaipava. E a gente parou aqui no Mara Tortas. Vamos tomar um café da manhã. Porque, assim, lá do Rio pra cá, a gente demorou mais ou menos uma hora. Como a gente saiu cedo, deu pra vir tranquilamente sem tomar café. Que a gente queria fazer, assim, um dia completo aqui, né? Vamos tomar o café aqui e depois vamos pra próxima aventura. Já entramos, já vamos começar nosso café da manhã aqui. Eu pedi um misto quente pra mim, de tradicional, assim, adoro. A produção pediu um pãozinho com requeijão. É, comprei também essa pastinha de provolone. Comprei ela pra poder comer com essa focaccia aqui, que a gente viu, tava super fofinha, muito bonita. Aí a gente também comprou uns frios pra complementar, uma manteiguinha e esse bolo aqui, que é de banana com nozes. Banana com nozes. Isso aí. Agora vamos experimentar, né, gente? Eu vou experimentar primeiro essa focaccia pra falar pra vocês. Porque eu não vou me estender muito aqui, porque o vídeo, pra não ficar muita coisa no vídeo, né? Mas eu vou ter que experimentar isso aqui pra vocês, né? Já vou passar a manteiguinha aqui. Vamos lá. Super macia. Muito bom mesmo. Agora eu tenho que experimentar com essa pastinha, gente. Algumas coisas eu não vou experimentar, tipo assim, o um misto, porque é bem tradicional, né, gente? Não tem muito erro. Aqui a textura da pasta. Eu vou pegar com as costas da colher, que eu acho que vai ficar mais fácil. Foi, agora é melhor. Delícia essa pastinha, gente. E também chegou aqui agora o um chocolate quente. Que eu não vou experimentar agora. Tá bem quente. Tá muito quente. quente. Ele, e eu sempre queimo a língua com chocolate quente. Eu Melhor esperar, es esperar esfriar. Esperar, esperar esfriar. Isso aí. Agora, gente, eu vou dar mais uma agilizada no vídeo. Senão vai ficar muito longo esse review. Mas eu vou mostrar um pouquinho do que tem aqui pra vocês. E só mais uma coisa. As coisas que estão ali que eu mostrei pra vocês. Que é tipo um buffet. Ali é tudo aquilo. 
tá? Você pega ali o que você quer e pesa. E as outras coisas já estão no, no, no balcão, aí você vai escolhendo. Tem bastante variedade. Pode você mesmo montar o seu café, né? Sim, você mesmo pode montar seu café da maneira que você preferir. Então, agora a gente já tomou nosso café, né? Como eu falei pra vocês, a conta lá deu 75, né? Deu aproximadamente 75 reais pra três pessoas. A gente comeu assim que a gente queria comer. Foi bem, foi bem legal. Achei o preço ok. Tipo, se eu for lá no Rio, as coisas que a gente pagou poderiam custar até o dobro, né? Que já, a gente já viu custando. Principalmente naquelas, aqueles restaurantes mais tradicionais, né? Aquelas padarias tradicionais. É, e tudo muito gostoso. E agora a gente veio aqui no Parque Municipal de Petrópolis, mas que fica aqui em Itaipava, né? É, que Itaipava fica, pra quem não sabe, fica dentro da cidade de Petrópolis, é assim mais ou menos uns 20 a 30 minutos depois de, Itai, de Petrópolis você chega em Itaipava. E a gente agora vai andar um pouquinho nesse parque, ele, é, ele abre bem cedo e assim, bem bonito, né? Como vocês podem ver, tem bastante vida, hoje é domingo, então assim, a galera já acordou cedo, já veio pra cá. A gente já viu escoteiro, tem pula-pula ali, tem aquele parque dos idosos, né? Pra eles se exercitarem. Então, gente, agora a gente parou aqui. Descobrimos que tem uma parte aqui pra você alugar bicicletas. E a gente alugou. É uma hora, 10 reais. Aí você pode andar aqui, rodar pelo parque. Ele falou que o parque é todo plano, então é bem tranquilo. A gente já alugou a nossa e vamos lá. Vai. Já vai fazer direto? Vai, vai que eu quero ver. Gente... A gente já vem andando de bicicleta e logo perto ali de onde tem as bicicletas e tal, você mal anda e você já chega aqui nessa parte. Achei bem legal pra tirar uma foto, tem um balanço ali. Eu, inclusive, já vou fazer o meu clique, vou botar aqui do lado. Como que ficou? Bonito ou feio? Ela veio aqui pro lado. E assim, já vi que ali tem uma parte de um pessoal adestrando os cachorros. Então assim, tem muita vida. Ali tem uma, uma quadra também, campo de futebol, tem muita coisa. E agora a gente vai andar mais e conforme a gente for descobrindo as coisas, a gente vai mostrando. Ali tá a produção. A produção tá ali, ó, com a bicicleta dela. <risos> Vamos lá. Agora a gente já voltou do parque, né? Fomos lá, gravei algumas imagens pra vocês do que tem por lá pra fazer. E de lá a gente veio aqui na feirinha de Itaipava, que tem mais de 400 lojas. Então assim, é muito variada. Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. E tem estacionamento bem amplo aqui também. Eu vou ver quanto que é pra deixar aqui no vídeo. E agora a gente vai dar uma olhada. Tem um lugar pra comer. Já vi que ali tem um lugar pra tomar café. Por aqui tem umas barracas pra almoçar, inclusive, onde comida espanhola, né? Então, assim, tem bastante variedade. Então, é um lugar que dá pra você vir e, assim, vir cedo, fazer suas compras, tem onde comer. É muito bom. Agora a gente vai olhar as barraquinhas aqui e mostrar um pouco pra vocês. Então, gente, viemos direto da feira de Itaipava e agora paramos aqui no Chateau Bistrô, que fica bem no comecinho aqui da, da estrada, estrada das indústrias, né? Que essa estrada, basicamente, fica a maioria dos restaurantes de Itaipava. Então, assim, tem muito restaurante legal e o Chateau Bistrô fica logo no começo. E a gente já pediu uma aguinha, olha, vem até na taça, muito chique. O cardápio aqui, ele é muito, ele é muito refinado, tem pratos bem, bem legais. 
Só que eles estrearam essa semana a feijoada. A gente pediu um prato de feijoada e pedimos também é, uma entradinha, que são 10 mini pastéis. E o outro prato é um risoto de filé mignon com, go com gorgonzola. Então, assim, não tem muito erro, né? Acho que, como sempre vocês sabem, eu sou a que vai mais no caminho do, do acerto. Eu não gosto de pedir coisa muito diferente, com medo de não gostar. Mas aí agora a gente tá esperando chegar, o ambiente é muito legal, a gente filmou, né? Não sei se a essa altura eu já botei ou não as imagens, mas se ainda não botei, vou colocar. E não reparem, não sei se tá indo barulho, né? Acredito que não, porque essa tela nova minha é muito chique. É, mas se tiver, é porque hoje estreou a Copa, tá passando a Copa ali num telão que eles têm ali, ali no fundo. E é isso aí, vamos esperar. Outra coisa que vem que eu achei bem legal aqui de entrada são esses pastéisinhos. Eles são de, que, de queijo roquefort com queijo brie e eles vêm com esse chutney de, men, de, de menta, de manga. Eu achei bem diferente, assim. É uma forma de deixar o pastelzinho nosso de cada dia assim mais fino, né? Vamos experimentar. E esses queijos, por serem queijos de mais personalidade, não fica aquele pastel em soço, né? Gostei bastante. Esse molinho de manga também, muito bom. E agora vamos para os principais. Então, gente, chegou aqui o prato da feijoada que eu mencionei pra vocês, né? Que é a inauguração hoje. E vamos lá. Vou experimentar. Vem bastante carne. Olha aqui. Dá um foco aqui, produção. Olha só. Tem bastante tipos de carne aqui. Ainda Pode tem no que já é uma outra tá? carne, tá vendo? Uhum. Muito bom. Ainda vem... Tem tudo separadinho, então assim, acho que talvez dependendo do seu apetite dê pra duas pessoas. Mas o prato é idealizado pra uma. Vamos lá. Gente, deliciosa. Muito, muito boa. E ó, que eu nem sou tão fã assim de feijoada, mas o feijão tá maravilhoso, assim. É a textura certa, medida certa do sal. Essas carnes estão muito bem cozidas, não estão salgadas. Muito bom. E vem, tem também, ó, tá vendo? A laranjinha, vem tudo certinho. Vem até torresminho. E outra coisa que vem que eu achei muito legal é essa taça de espumante. Você pede a feijoada e ganha uma taça de espumante. Então, assim, vale super a pena. Gostei muito. Agora a gente vai experimentar o meu outro prato ali, que é o risoto de filé mignon. Agora, gente, é, a gente vai experimentar esse risoto, que é um risoto de filé mignon com gorgonzola. Assim, é, em termos de servido, a feijoada eu acho que ela rende mais. Então, se você é, uma, é do tipo que sente mais fome, acho que a feijoada seria uma melhor opção. Mas eu acho que aqui vem uma porção ideal para uma pessoa que come normal, assim. Quem come pouco, talvez seja muito, mas quem come muito, talvez seja pouco. Acho que deu para entender, né? Agora vamos, vamos experimentar. Maravilhoso, muito bom. O filé mignon tá muito macio. O gorgonzola não deixou salgado, que era um receio até que eu tava, mas aí eu falei, não, vou pedir mesmo assim. Outra coisa que eles servem aqui, que eu achei bem legal, é o, alguns, cor, alguns pratos com pato. Eles têm dois pratos com cortes de pato e tem uma entrada com pato, então assim... Dá pra ver que eles se garantem no pato, né? Só que, como eu nunca tinha comido, até hoje nunca comi pato, eu fiquei com receio, eu falei, não, vou... dessa vez não, hoje eu tô querendo ir mais no seguro e pedi isso aqui, não me arrependi, adorei. E agora, gente, vamos pra próxima experiência, né? Vamos lá! Então, gente, agora chegou as sobremesas. Olha que linda essa aqui, é um fondão de chocolate. E vem essa calda aqui de morango maravilhosa. Gostei, ainda vem o sorvete em cima. Esse fondant, ele é tipo um bolinho de chocolate, como tipo brown, sabe? Vamos lá. Gente, é muito bom. Maravilhoso. A calda, assim, o chocolate, ele não é muito duro. Aliás, muito duro não, falei errado. O chocolate não é muito doce. E ainda vem a calda, que é mais amarguinha. Nossa, perfeito. As tempera... Brinca com as temperaturas também, porque o sorvete é gelado, a calda e o bolo um pouquinho quente. Amei, amei, amei. Agora a produção vai falar da dela, que é basicamente um Romeu e Julieta. É um pudim de grana padano com uma calda de goiabada. Momento produção. Olá, boa tarde. Então, vou é, apresentar para vocês aqui agora o pudim, né? O Carol já falou de que que era. 
Vamos ver se realmente é tudo que ele aparenta ser. Aqui tá muito gostoso, entendeu? Esse queijo, bem saboroso o queijo com a cuiabada. Uma combinação perfeita, não tem erro. E vamos agora para nossa segunda parte do passeio em Taipava. Gente, boa noite. Então, já viemos para a parte da noite do nosso passeio. É, a gente estava procurando algum lugar com música ao vivo. Esse era o nosso critério. A gente queria muito uma música ao vivo. E assim, primeiramente, a gente está aqui no domingo, né? A cidade é bem morta no domingo. Assim, tem quase assim, poucas pessoas na rua, ruas bem silenciosas. E o lugar que a gente achou assim, com mais gente foi aqui. A gente tinha um shoppingzinho que tinha bastante gente. Só que lá não tinha música ao vivo. Acho que tinha bastante gente porque eram várias lojas, então o pessoal ficava lá. É, e aqui tem, só que assim, a gente passou várias vezes e achou que não estava tendo. Por quê? Porque eles têm uma parte da frente que eles servem só o rodízio de petisco. E nessa parte da frente não tem a música ao vivo, só o rodízio de petisco. Aí tem o estacionamento e no final do estacionamento que tem o restaurante deles de à la carte, que é onde tem a música ao vivo. Então isso aí confundiu um pouco a gente. Mas a gente acabou vindo pra cá, porque a gente viu na internet que tinha. Então, de fato, tá rolando. Ele só tá numa pausa agora. E esse assim, restaurante é bem grande, tá com bastante gente, o estacionamento tá lotado. Então, assim, é o lugar que mais tá cheio que a gente achou foi aqui. E o, o ambiente é bem legal, o cardápio é muito extenso. Tem muita coisa, gente, muitas opções. Mas a gente queria vir hoje numa proposta a mais de comer um petisco, ouvir uma música. Então, aqui, como, vou mostrar pra vocês como que funciona. É, o cardápio deles é por esse tablet e eles te dão isso aqui para você validar o seu pedido esse QR Code aí agora a gente vai pedir aqui a gente já escolheu o nosso pedido a gente vai pedir uma isca de peixe e um filé aperitivo pra gente comer assim que chegar eu mostro pra vocês já vou fazer o nosso pedido aqui então gente, agora já voltou a rolar a música ao vivo ali é muito legal inclusive a música eu gostei bastante e agora chegaram os nossos pratos, nosso pedido, que é esse filé aperitivo, filé mignon. E esse gurjão de peixe aqui com molho tártaro, muito bonito. O filé, inclusive, vem com um pedacinho de pão. Achei legal. Agora vamos experimentar aqui primeiro esse filé. Então pegar alguma cebolinha também. Gostoso. Então, mas é aquilo, né, gente? O filé mignon tem muito erro. Muito gostoso. A cebola também naquela, naquela, naquela borra da carne fica maravilhosa. Agora vamos ver o filé de peixe. Já esse aqui eu gosto de ver com a mão mesmo. Molinho tá Chuchada, boa, né? Chuchada. Empanado maravilhoso, gente. Muito sequinho, muito gostoso. Amei. Bem suculento. É porque esse aqui tá muito fino. Tentar morder. Tentar morder o mais grosso. Hum. Muito bom Perfeito na questão de sal É assim, bem sequinho Gostei, o molho tártaro também gostoso Aperitivozinhos, musical vivo Tá ótimo Valeu a pena vir aqui, cara. Valeu super a pena vir Então, gente, pedimos agora pra finalizar Essa banoff Foi R$15,90 É já de antemão Já digo que eu achei ela meio pequena Assim, eu não sei qual, se, é muito, se é muito custo fazer uma banoff, não sei. Mas talvez valesse mais a pena cobrar um pouquinho mais caro, servir uma fatia um pouquinho maior, não sei. Mas geralmente eu peço um pouquinho maior. Agora vamos experimentar. Achei diferente o doce de leite, mas vamos experimentar. Acho que aqui já... Na verdade, eu acho que isso aqui é tipo aquela geleia de banana. Vou, vamos, vamos tirar a prova agora. É isso mesmo. A banoff é diferente, né? E tem aquela... Não é geleia, como é que fala? É tipo uma compota, né? Enfim, eu não me lembro bem como é o nome, mas é tipo uma geleia. Às vezes você faz um doce de banana, às vezes é, é esse tipo aqui. Eu achei diferente, mas achei bem gostoso. Eu gostei da banoff desse jeito. Acho que eu gostei até mais do que do jeito tradicional que vem a banana crua. Assim, ela trabalhada, eu acho que ela fica mais gostosa. Achei bem gostosa. Só poderia ser um pouquinho maior ou então assim, ter meia ou a porção maior. Enfim, tô viajando muito aqui, mas 
É isso, gostei bastante. E eu já vou finalizar esse vlog aqui, gente, porque não temos mais coisas para mostrar. Já finalizamos o dia. Espero que vocês tenham gostado da nossa experiência aqui em Itaipava. Se você quer ver mais lugares, deixa sugestões aqui nos comentários. Se de repente a gente vai aqui próximo ao Rio, interior de São Paulo, também de repente a gente vai. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar com os amigos, comentar. E também de me seguir nas outras redes sociais, por aí, underline com Carol, TikTok, Instagram e Quai. E vamos por aí com Carol?